ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் என்சிஆர்டி சிலபஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் எக்ஸசைஸை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஸோ டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அந்தளவுக்கு டஃப்பான கொஷின்லாம் கிடையாது a uniformly charged conducting sphere clear yeah, sphere right so uniformly charged conducting sphere idinudaiya diameter kuduthukranga of 2.4 meter diameter right so diameter appo total in the idu mottama ella kuduthukranga 2.4 meter appo in the sphere udaiya radius enna va irukum 1.2 பாயிண்ட் டூ மீட்டர் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ரைட் ஸோ அதில் இருந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஹேஸ் அ சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ரைட் ஸோ இந்த ஸ்பேரனுடைய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எயிட்டி மைக்ரோகோலும் அப்போ டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இல்லையா ஸோ மைக்ரோ கோலும் கொடுத்துருக்கு ஸோ மீட்டர் ஸ்கொயர் சர்ஃபேஸ் மைக்ரோ <laughs> So, charge per meter square. முடிஞ்சது ஸோ இதில் இருந்து முதல் கேள்வி என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தான் சரியா ஸோ ஏ என்ன கேட்குறாங்க ஃபைண்ட் த சார்ஜ் ஆன் த ஸ்பியர் அப்போ இந்த ஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரிஞ்ச அந்த டென்சிட்டியுடைய ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன ஸோ சார்ஜ் டென்சிட்டி அதாவது சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை அதனுடைய சர்ஃபேஸ் இல்லையா ஸோ இதே வந்து நம்ம லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது லேம்டா அப்படின்னு நம்ம டிவைட் பண்ணியிருப்போம் என்ன சொல்லியிருப்போம் லேம்டா ஈக்குவல் டு கியூ பை எல் ஸோ சார்ஜ் பர் யூனிட் லென்த் இல்லையா ஸோ அதே தான் சார்ஜ் பர் யூனிட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சர்ஃபேஸ் ரைட் ஸோ சிக்மா அப்படின்றது இந்த ஸ்பியருடைய சார்ஜ் டென்சிட்டி சிக்மா கொஷினில் கொடுத்துருக்குறாங்க சார்ஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது ஸ்பியர் அப்போ இதனுடைய சர்ஃபேஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் முடிஞ்சது அவ்வளோதான் ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஸோ என்ன கேட்குறாங்க கொஷினில் கியூ கேட்குறாங்க ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்டு எஸ் இல்லையா ஸோ சிக்மாவுடைய வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துருக்கு எயிட்டி இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மைக்ரோ இன்டு இதனுடைய சர்ஃபேஸ் என்ன ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை அசோ போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் ஃபோர் இன்டு அண்ட் இதனுடைய ரேடியஸ் இது தான் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லையா நீங்கள் பொறுமையாக கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் ஸோ கேல்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டபுள் ஃபோர் செவன் ரைட் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் செட்டன் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ கூலும் ஸோ சார்ஜ் இல்லையா ரைட் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேள்விக்கான விடை முடிஞ்சது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கு இல்லையா ஒரு ஸ்பியர் இருக்கு அந்த ஸ்பியருடைய டயாமீட்டர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ இதனுடைய ரேடியஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படியே பாதி இந்த ஸ்பியருடைய சார்ஜ் டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி மைக்ரோ கூலும் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஒன்னுக்குயர் <laughs> ஸோ நம்ம டேரெக்டாக அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு சிக்மா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ ஃபோர் பை ஏ ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் என்றது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ ஸ்கொயர் அப்படின்றதுனால ஒன் பாயிண்ட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ வென் யூ கேல்குலேட் யூ வில் கெட் திஸ் ஆன்சர
மூணாவது சாரி ரெண்டாவது ரெண்டாவது என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இதை விட ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வாட் இஸ் த டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் இல்லையா வாட் இஸ் த டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் லீவிங் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஸோ வாட் இஸ் த டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் ரைட் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சார்ஜ் வந்து என்க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் இருக்கும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ காஸ்லாம் ஸோ காஸில் அவ பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க காஸ்லாம் க்ளோஸ்டு ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு இல்லையா அந்த என்க்ளோ அதாவது க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் பை எப்சல்லான் நாட் ரைட் ஸோ என்ன சொல்றது அந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கக்கூடிய நெட்டு சார்ஜ் தான் இது இது நெட் ஃப்ளெக்ஸ் என்ன கேட்குறாங்க கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த டோட்டல் ஃப்ளெக்ஸ் ரைட் ஸோ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்போ இதுதான் நமக்கு தேவை நெட் ஃப்ளெக்ஸ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ என்க்ளோஸ்ட் பை எப்சல் நாட் கியூ அப்படின்றது நம்ம இப்போதான் கண்டுபிடிச்சோம் சார்ஜ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டபுள் ஃபோர் செவன் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ சார்ஜ் என்க்ளோஸ்ட் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ பர்மிட்டிவிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெல் அவ்வளோதான் இல்லையா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு புரியும் அண்ட் ஃபைனல் நம்ம உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ நான் இது சால்வ் பண்ணது ஸோ நீங்களும் சால்வ் பண்ணி இந்த ஆன்சர் வருதா இல்லையா அப்படின்றது எனக்கு சொல்லிடுங்க நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கோலும் சரியா ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் ரைட் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் இது தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்பியர் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய டயமீட்டர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அதனுடைய ரேடியஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இந்த இந்த ஸ்பியருடைய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி எயிட்டி இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அதாவது மைக்ரோ எயிட்டி மைக்ரோ ஸோ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸ் இந்த ஸ்பியருடைய சார்ஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ சார்ஜ் டென்சிட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் சிக்மா வச்சு சிக்கல் டு கியூ பை எஸ் ஸோ கியூ அப்படின்றது சார்ஜ் நமக்கு தேவை ஸோ எஸ் நமக்கு தெரியும் சிக்மா எனக்கு தெரியும் ஸோ எஸ் சாரி வி கேன் ஃபைண்டு சிக்மா சாரி சார்ஜ் இல்லையா ஸோ சார்ஜ் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பியர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு சார்ஜ் வந்து க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ இதுதான் டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ என்க்ளோஸ் பை எப்சிலான் நாட் ஸோ பை காஸ் லா இல்லையா ஸோ காஷின் சர்ஃபேஸ் ஸோ கியூ அப்படின்றது டோட்டல் சார்ஜ் ஸோ நமக்கு தெரியும் இப்போ தான் நம்ம ப்ரீவியஸாக கண்டுபிடிச்சது எப்சிலான் அப்படின்னு இந்த பர்மிட்டிவிட்டி ஸோ வென் யூ கேன்சல் உங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்ரெண்ட் டு த பவர் எயிட் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கூலும் கிடைக்கும் பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்